அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது சிக்ஸ்டீன்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது பதினாறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்றைய நாளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து பத்து முக்கிய வினாவிடைகளை தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது ஆய்வு வினாக்களை தொடர்ந்து பற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதன் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்ப நாம் கேள்விக்கு செல்லலாம் கேள்வி எண் ஒன்று ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்காக எத்தனை கோடி வழங்கப்படும் என்று மத்திய நிதி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் இதற்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ரூபாய் ஐம்பதனாயிரம் கோடி கேள்வி எண் இரண்டு அதற்கு முன்பாக பார்த்தீங்கன்னா மத்திய நிதி அமைச்சராக இருப்பவர் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து தமிழகத்தை சார்ந்தவர் கேள்வி எண் இரண்டு வீட்டு வசதித்துறையை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு சார்பில் எத்தனை கோடி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேள்வி மறுபடியும் பாசிக்கிற வீட்டு வசதித்துறையை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு சார்பில் எத்தனை கோடி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ரூபாய் இருபதனாயிரம் கோடி கேள்வி எண் மூன்று நாட்டின் பணவீக்க விகிதம் எத்தனை சதவீதத்திற்கும் குறைவாக கட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி அதாவது நான்கு சதவீதம் கட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகே அடுத்து கேள்வி எண் நான்கு இந்திய ஜனாதிபதியின் சுவிட்சர்லாந்து அரசு முறை பயணத்தின் போது எத்தனை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயின இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி மூன்று ஒப்பந்தங்கள் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் அதிபராக இருப்பவர் பார்த்தீங்கன்னா உல்ரிக் மாரர் உல்ரிக் மாரர் தான் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் தற்போதைய அதிபராக இருக்கிறார் ஓகே இந்த பயணத்தின் போது சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள வில்லனூ நகரில் வில்லனூ நகரில் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் உருவ சிலையை திறந்து வைத்தார் வில்லனூ டிஎன்பிசி தெருவில் கேட்க கேட்கலாம் அது வந்து சுவிட்சர்லாந்தின் எந்த நகரில் வந்து மகாத்மா காந்தி அவர்களின் திருவுருவ சிலையை வந்து திறந்து வைத்தார் அப்படின்ற கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ அப்படி கேள்வி கேட்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து வெளிலெண்ணு என்ற விடை வந்து சரியாக நீங்கள் பதிலளிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்த கேள்வி எண் ஐந்து பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்த ஒப்பகத்தை மீறி எல்லையில் எத்தனை முறை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது கேள்வி மொழி வச்சுக்கிறேன் பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி எல்லையில் எத்தனை முறை வந்து தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது முறை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாக்குதலில் இருபத்தி ஓரு இந்தியர்கள் வந்து பலியாகிருக்கிறாங்க அதாவது இறந்துகிறார்கள் இந்திய பாகிஸ்தானுக்கு இடையேன இந்த எல்லை போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஸோ இருந்த போதிலும் இதை மீறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லையை வந்து தாக்குதலை பாகிஸ்தான் நடத்தி கேட்கிறது கேள்வி எண் ஆறு நாடு முழுவதும் தேங்கி கிடக்கும் சுமார் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் கற்பழிப்பு சிறார்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளை விசாரிக்க எத்தனை சிறப்பு அதிவிரைவு நீதிமன்றங்களை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது சரியான விட ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அதிவிரைவு நீதிமன்றங்களை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது கேள்வி எண் ஏழு தமிழகத்தில் தீ விபத்துகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக தீயமைப்பு துறை தெரிவித்துள்ளது இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி அதாவது ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி ஓரு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் தீ விபத்துகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஓரு தீ விபத்துகள் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது கேள்வி எண் எட்டு வெளிநாட்டு தூதரக பணிக்கு முதல் முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்ட விமானப்படை பெண் அதிகாரி யார் கேள்வி மொழி வாசிக்கிற வெளிநாட்டு தூதரக பணிக்கு முதல் முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்ட விமானப்படை பெண் அதிகாரி யார் இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அஞ்சலி சிங் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விமானப்படையின் விங் கமாண்டராக இருக்கிறார் கேள்வியின் ஒன்பது பொறியாளர் தினம் எப்பொழுது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது கேள்வி மறுபடி வாசிக்கிறேன் பொறியாளர் தினம் அதாவது இன்ஜினியர்ஸ் டே வந்து பற்றி எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி செப்டம்பர் பதினைந்தாம் ஆண்டு அன்று இந்த பொறியாளர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது இது யாருடைய பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த பொறியாளர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வேஸ்வர ஐயா விஸ்வேஸ்வர ஐயா இவருடைய பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு வருடமும் பொறியாளர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது கேள்வியின் பத்து உலக பில்லியட்ஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீரர் யார் யார் சரியான விட ஆப்ஷன் ஏ பங்கஜ் அத்வானி யாரை எதிர்த்து இந்த போட்டி வென்ற பார்த்தீங்கன்னா நே தவே ஓ அவரை எதிர்த்து இந்த பட்டத்தை பங்கஜ் அத்வானி அவர்கள் வென்றிருக்கிறார் இதுக்கு வழக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு வயது தற்போது முப்பத்தி நான்கு வயதில் இந்த எத்தனாவது முறையாக சாமிய பட்டம் வென்றிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி இரண்டாவது முறையாக இருபத்தி இரண்டாவது முறையாக இந்த சாமிய பட்டத்தை வென்றிருக்கிறார் எந்த ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த தொடர்ந்து இந்த பதக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு வருகிறார் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாட்டு என்னன்னா நேற்றைய கேள்விக்கான பதில் அதாவது ஒவ்வொரு தினமும் வந்து நடப்பு நிகழ்வுக்கு பதிவிட பதிவிடப்பட்டு அடுத்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏற்கனவே அதாவது நேற்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் இருந்து கேள்வி கேள்வி கேட்கப்படுகிறது ஸோ அந்த கேள்விக்கான பதிவை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் கேள்வியின் ஒன்று நாட்டில் இந்தியா பேமெண்ட் வங்கி கணக்குகளை அதிக எண்ணிக்கையில் தொடங்கி முதலிடம் பெற்ற அஞ்சல் வட்டம் எதுன்னு கேட்டிருந்தேன் இதற்கான சரியான முறை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அதாவது தமிழக அஞ்சல் வட்டம் அடுத்த கேள்வி என்ன பார்க்கலாம் கேள்வி இரண்டு அதாவது பிரதமர் மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தமிழகத்தில் எங்கு சந்திக்க உள்ளனர் இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி மாமல்லபுரம் ஓகே இதற்கான அடுத்த பாட்டு உங்களுக்கான கேள்வி அதாவது நேற்றைய கேட்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வில் இருந்து ஒரு இரண்டு கேள்விகள் ஓகே இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி எண் ஒன்று பேரறிஞர் அண்ணா விருது பெற தேர்வு செய்யப்பட்ட தமிழக காவல்துறையினர் எத்தனை பேர் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி முப்பது பேர் ஆப்ஷன் பி நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பேர் ஆப்ஷன் சி நூற்றி நாற்பது பேர் ஆப்ஷன் டி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் ஸோ இதற்கான சரியான விடையை நீங்கள் கமல் பாஷ் தெரிவிங்க அடுத்த கேள்வி இரண்டு சர்வதேச நாணய நிதியகத்தின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது அதாவது ஆங்கிலத்தில் கூறமுண்டான ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அதாவது ஐஎம்எஃப் சொல்லுவாங்க ஐஎம்எஃப் ஸோ இதனுடைய தலைமையகம் வந்து எங்க உள்ளதுதான் கேள்வி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து சிக்காகோ பி வாஷிங்டன் சி மெல்போர்ன் டி நியூயார்க் ஸோ இதற்கான சரியான உடையை நீங்க கமல் பாக்ஸ் தெரிவிங்க நாளைய தினம் இதற்கான சரியான உடை வீடியோவில் பதிவிடப்படும் நீங்க வந்து தொடர்ந்து இந்த நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்து கொண்டு வந்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக வர இருக்கிற அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளும் அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து கேட்கப்படும் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் உங்களால் சரியான பதில் அளிக்க முடியும் ஸோ இதே போல டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலை அமைச்சு இருக்கிற மற்ற பொது அறிவு வினாக்களை பயிரிடப்பட்டு வருகிறது ஸோ இதை தாங்கள் தொடர்ந்து பிடிச்சிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி